大家好，我是珍妮，欢迎您来到我的频道。今天的视频，我将为大家展示如何用空气炸锅制作营养美味的南瓜烤蛋奶。整支视频会展示四种不同的制作方法，感兴趣的记得看到最后。需要的原料有南瓜、鸡蛋、鲜牛奶、白糖。在第一种方法里面使用的是普通南瓜，后边三种方法使用的是贝贝南瓜。准备好原料。我们就动手制作吧。第一次就选择这种普通的南瓜，将南瓜切下一片，去皮去，然后切成一厘米见方的南瓜丁。准备一个锡纸烤盘，放在空气炸锅的烤网上，随后把南瓜丁倒进烤盘，用勺子把南瓜丁铺平整，在碗里打上两个鸡蛋，加上两勺白糖，加入一百克鲜牛奶。用筷子将蛋液和牛奶充分混合均匀，把牛奶蛋液倒在南瓜丁上，最后用筷子把南瓜丁整理一下，让牛奶蛋液尽量覆盖南瓜丁。空气炸锅调整为一百六十摄氏度，时间为二十分钟。通过玻璃烤杯观察烘烤情况。最终成品色泽金黄，奶香四溢。切开发现牛奶蛋液没有完全凝固，口味香甜，但南瓜丁口感不够软糯。第二次选用了贝贝南瓜，贝贝南瓜个头不大，肉质更加柔软香甜。非常适合制作甜品。将南瓜去皮，再把瓜瓤挖掉，切成一厘米左右的南瓜丁。用打蛋器将两个鸡蛋、一百克鲜牛奶和两勺白糖充分打发均匀。把锡纸烤盘放进空气炸锅的烤网上，倒进南瓜丁，用勺子铺平整，把牛奶蛋液倒在南瓜丁上。这次为了让液体凝固更好，温度设定为一百八十摄氏度，时间设定为二十五分钟。通过玻璃烤杯，看到南瓜的颜色还是很诱人的。由于温度比较高，在接近二十分钟的时候，可以看到南瓜颜色已经比较深了。为了避免烤糊，最终烘烤了二十分钟。烤出来的色泽略微有些深，但香气很足。切开来看到牛奶蛋液还是没有完全凝固，吃起来的口感确实比第一次的软糯可口了，而且贝贝南瓜的味道也更香甜。第三次选取了两个直径九至十厘米的贝贝南瓜，因为准备将牛奶蛋液倒进南瓜里面整个烤，所以要选小一点的，避免烤不透。首先在靠近瓜蒂的一边把南瓜切开，为了让容积最大化，不要切掉太多
，随后在顶部挖开一个口，用勺子将瓜瓤挖掉。打两个鸡蛋，加入两勺白糖。这次加入八十克牛奶，用打蛋器将牛奶与鸡蛋充分混合，把混合液倒进挖空的南瓜里。为了更容易烤透，就不盖切下来的南瓜盖子了。把装满蛋奶液的南瓜小心地放到烤网上，空气炸锅温度设定为一百八十摄氏度，时间设定为二十五分钟。透过玻璃烤杯，随时观察烘烤状态。经过二十多分钟的烘烤，看到蛋奶液像小面包一样已经鼓起来了。烤好的南瓜表面色泽金黄，奶香四溢。切开来，看到蛋奶这次完全凝固了。这次外面的南瓜软糯清香，里面的蛋奶香甜可口，南瓜的味道和蛋奶的味道界限分明。嗯、第四次选择两个贝贝南瓜，大小不限，去皮去，然后切丁，放进绞肉机。将绞肉机开机十五秒左右，将南瓜绞碎。南瓜已经被绞碎成米粒大小。准备一个不锈钢烤盘，将打碎的南瓜倒进去铺平。这次蛋奶液比例依然是两个鸡蛋。两勺白糖，八十克牛奶。这次空气炸锅温度设定一百八十度，因为不锈钢烤盘开口比较大，所以整体会薄一点。时间就设定为二十三分钟。透过玻璃烤杯可以看到，随着烘烤，中间很快就鼓起来了。四次的成品色泽金黄，香气四溢，口感软糯，老幼皆宜。作为小宝宝的辅食都完全没问题。视频最后我会给出一张总结图，大家喜欢哪一种制作方法，可以在视频底下留言。感谢您看到节目最后，如果您有什么建议，可以在视频下面留言。也希望您能订阅我的频道，期待与您在下一期节目再见，拜拜。